Ensuite, partie d'assaut, le Graal, le match que tout le monde attend, c'est la finale de la Ligue des Champions. Une équipe va-t-elle être capable de prendre le dessus C'est ce qu'on va voir ensemble. Plus que deux clubs au sommet donc du football européen et il ne pourra en rester qu'un seul. C'est la finale de l'UEFA Champions League. Le Paris Saint-Germain face à la Juve. Une finale du UEFA Champions League, c'est quelque chose d'énorme. L'occasion ne se reprendra peut-être plus jamais de pouvoir entrer dans l'histoire. Cette composante émotionnelle est très importante. C'est un moment métaphysique, le moment où il faut être en apesanteur pour pouvoir rester parmi les étoiles. Allez, bien défendu, sans faute. Voici la compo du Paris Saint-Germain. On a Romain qui retrouve dans le but. Milan Primière avec Marquinhos en défense centrale. Ousmane Dembélé sort avec Kylian Mbappé sur les ailes. Et pour finir donc, une seule pointe en avant. Elle la frappe plutôt bien. Alors, la compo de la Juventus, Chesney dans le but. Adrien Rabiot sera accompagné par Locatelli au milieu. Et pour finir, ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes. Le corner. Oui, bien joué. Bonne intervention défensive. Ah, il va essayer de surprendre le gardien. Ça y est le PSG prend le contrôle de cette finale. Les Parisiens sont devant. Il y a la puissance, la précision, la surprise. Il y a tout dans ce contrôle. de technique pour surprendre l'adversaire. Un bel passe en profondeur. Pour l'égalisation peut-être. Impeccable cette intervention. Kylian Mbappé. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Locatelli. Le centre directement sur le premier défenseur. Et ça fait donc corner. centre ne donne rien. Elle n'arrivera pas à cette passe d'Ashraf Hakimi. Oui, 100 mètres de faute. 
Colombiani. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Ah, dans le double de la défense, ça peut être dangereux. Intervention et donc danger écarté. Ah, L'option de la contre-attaque est possible. Pour déjà Vlaovic, la grosse occasion pour égaliser peut-être. Finalement, ça ne donne rien. C'est frustrant ce ballon qui vient de taper. Ouh, attention, ça bouge là Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et c'est donc une touche pour la Juventus. réussir à créer le danger sur cette possession. Ah, le centre ne passe même pas le premier rideau. Ah, L'arbitre siffle, c'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. du Paris Saint-Germain, le début de la seconde période à l'instant. Attention la frappe Oh c'est contré ah, La menace était réelle et la récupération est décisive. Il ah, y a un contrat joué maintenant. l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. Dembélé. Ah, il va essayer de surprendre le gardien. C'est contré sans problème. Attention Kylian Mbappé. 
buen tito sur ce ballon. Ce n'est pas une équipe de football, c'est un accélérateur de particules. Tout ce qui touche leur pied est fini dans le but. Oui, sans faute. Vitinha. Attention, Kylian Mbappé. Et un ballon. Ah si, il a pas de chose. L'option de la contre-attaque est possible pour Dujan Vlaovic. Et maintenant Federico Chiesa. Attention, l'occasion pour revenir. Ouais, C'est bien fait, il a le danger. La pression sur le porteur. Ah oui, excellent ballon le lob Ah oh oui C'est bien joué Quel but Magnifique inspiration avec ce petit ballon piqué Ce n'est pas un but Ce n'est pas un dribble C'est les deux à la fois C'est bel amour Désormais, Maurice. Pour Dujan Vlaovic, ah, c'est bien parti. Oh, c'est dedans, but Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Kylian Mbappé. Il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour les coups. Il semble bien intercepté, ça ne donne rien. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Gatti. Danilo reçoit le ballon. Un ballon récupéré. Kylian Mbappé. Olé, belle technique là. Ah, il a géri en deuxième rideau. C'est bien joué. Ballon récupéré. Et ça joue sur Colomboigny. Oh, Allez contrer cette frappe. Attention à ce ballon qui traîne. Ah, 
Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste, là, c'est sorti. Et les voilà en possession du ballon. Ah, le bloc est reculé pour inviter l'adversaire à laisser des espaces. Elle sera contrée sans souci. Et un changement côté parisien. Elle vient tirer dans la surface. Corner de nouveau. Bon, il faut maîtriser ce ballon là, attention pour la défense. Marquinhos reçoit le ballon, elle la frappe partout au bien. Oh mais quel but Personne ne l'a vu venir, personne ne l'a imaginé et il n'y a que lui pour nous faire ça. Il a l'air assez naturel pour lui. sort le jaune pour Moukele. Attention à ne pas confondre engagement et agressivité mal placée. C'est quelque chose que c'est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur du cœur. Et maintenant, c'est aux supporters aussi de savourer cette Coupe d'Europe avec leur équipe. Un moment unique, le partage, la communion. J'aime toujours beaucoup ces scènes des joueurs parce que ça nous rappelle que le football, c'est une grande excuse pour partager des émotions, des célébrations comme ça, avec des chants, des rires, parfois des larmes. C'est l'essence même du football. C'est le poster qu'on retrouvera chez tous les supporters. À la une des journaux, elle va faire le tour du monde. 